অনেকেই মনে করে যে ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু কেন্দ্রিক মহরমের ফজিলত আসলে এটা নয় হ্যাঁ এটা একটা অংশ হজরতে আদম আলহিসাল্লাম থেকে শুরু করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মহরমের বরকত এবং ফজিলত দিয়ে রেখেছে সোবাহান আল্লাহ বলে তারপরে জমার সলাতে জমার খুদবাতে ব্যাপক আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য আমি আজকে সংক্ষিপ্ত আকারে ইমাম হসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর মর্যাদা সম্পর্কে আপনাদের সামনে একটু আলোচনা উপস্থাপন করতে চাই অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা সম্মানিত ভাইরা ইমাম হসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর মর্যাদা আলোচনা করতে গেলে যেই আলোচনাটা অতি জরুরি সেটা হলো যে ইসলামের যে প্রধান চারজন খলিফা হজরত আবু বকার হজরত ওমর হজরত ওসমান গনি এবং হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহ এই চারজনের মধ্যে দুইজন হলেন বিশ্বনবীর জামাই আর দুইজন হলেন বিশ্বনবীর শ্বশুর সোহান আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের জামার নাম হলো হজরত ওমর হজরত ওমর ছিলেন বিশ্বনবীর শ্বশুর আর হজরত আলী এবং ওসমান গনি ছিলেন বিশ্বনবীর জামাই হজরত আবু বকর এবং হজরতে অমর ছিলেন বিশ্বনবী শ্বশুর তো অমরের মেয়ের নাম হল হজরতে হাফসা রাজি আল্লাহ আনহা বিশ্বনবীর কয়েকজন স্ত্রী তো বিশ্বনবীর কয়েকজন স্ত্রী নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তাদের মধ্যে ইনসাফ করতেন তাদের মধ্যে ইনসাফ করে এক এক দিন তিনি এক এক ঘরে অবস্থান করতেন তো হজরত আম্মাজান হাফসা রাদি আল্লাহ আনহার গড়ে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যেদিন গেলেন ঈশান নামাজ পরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাফসার গড়ে গেলেন যাওয়ার পরে দেখছে যে আম্মাজান হাফসার মনটা খারাপ চেহারাটা মলিন আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে কয় হাফসা তোমার মনটা খারাপ চেহারাটা মলিন দেখাচ্ছে কারণ কি আম্মাজান হাফসা একটা মুসকি হাসি দিয়ে কয় না হুজুর আমার মনটা খারাপ না নবীজি বলেন আমি তো নবী তুমি তো নবী না শোনো চলো আমরা এখন বাইরে যাব হাদিসের বর্ণনার ভিতরে আসছে আম্মাজানের হাত ধরে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাফসাকে বাইরে নিয়ে গেলেন আর বলতেছে যে আজকে আকাশের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে চলো আমরা দুইজনের চাঁদ দেখব হজুর সাল্লাহ আলহিসাল্লামের উরু মুবারকের উপরে আম্মাজানের মাথাটা রেখে আল্লাহ নবী দেখায় হাফসা দেখো আকাশের মধ্যে কত সুন্দর চাঁদ দেখা যায় সোহান আল্লাহ বলে কিন্তু আম্মাজান হাফসা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি আকাশের চাঁদ দেখেন না তিনি এইভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে তিনি আকাশের তারকা গোলা গুনতেছে হুজুর দেখায় চাঁদ আর আম্মাজান হাফসা রাদি আল্লাহ আনহা শুধু আকাশের তারকা গোলা গুনে সোহান আল্লাহ বলবেন না অনেক সময় আমরা আমাদের আদরের নাতি অথবা আমাদের ছোট্ট সন্তান তাকে নিয়ে যখন বাইরে বাহির হই আমরা দেখাই দেখো ওই যে একটা গাড়ি দেখা যায় সে দেখবেন আপনাকে গাড়ি না দেখায় গরু দেখাবে যে দাদা ওইটা কি ওইটা কি আপনি দেখাবেন একটা সে আপনাকে দেখাবে আর একটা হুজুর দেখায় আকাশের চাঁদ আর আম্মাজান হাফসার আদি আল্লাহ আনহা তিনি আকাশের তারকা গুলা গুনতেছে সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী ডাক দিয়া কয় হাফসারে আমি আকাশের চাঁদ গুলা দেখাই আর তুমি কেন বারবার আকাশের তারকা গুলা গুনতেছ এবার হাফসার আদি আল্লাহ আনহা বলেন আমি এমনিতে আকাশের তারকা গুলা গুনি না আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই এই যে আকাশের তারকা গুলা আমি বারবার গুনার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমি পারতেছি না হজুর আপনি বলেন তো এই আকাশের এইভাবে তারকা গোলা গুনে কি কোনো দিন শেষ করা যাবে নি আল্লাহ নবী ডাক দিয়া কয় না রে হাফসা না 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 এই আকাশের তারকা গোলা গুনে কোনো দিন শেষ করা যাবে না আবার বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নবী গো এবার আপনি আর একটা প্রশ্নের জবাব দেন আপনি বলেন তো আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন উম্মত আছে নি যার আমল নামার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আকাশের তারকার চাইতে বেশি সব দিয়েছে হ্যাঁ আছে 
হজুর তার নামটাকে আমাকে একটু বলবেন হজুর বলেন তিনি আর কেহ নয় তিনি হলেন তোমার বাবা হজরত মহানাল্লাহ বলবেন না তিনি হলেন তোমার বাবা হজরত মত এই কথা শোনার পরে হাফসা খুশি হয়ে গেলেন হজুর কে নিয়ে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন ফজরের নামাজ রাজান হয়ে গেল আল্লাহ নবী মসজিদে নবীর ভিতরে নামাজের মধ্যে চলে গেলেন আল্লাহ নবী যখন চলে গেলেন ফজরের নামাজের পরে তোমার হুজুরের সাথে আলোচনা করতে করতে সোজা চলে আসলেন মেয়ের ঘরে হাফসার ঘরে হাফসার ঘরে আসার পরে হাফসা আবার দেখা যায় বড় আনন্দিত ডাক দিয়ে কয় আব্বা যান ও আমার বাবা অমর আপনার জন্য ভালো একটা সংবাদ আছে আপনার জন্য খুশির একটা সংবাদ আছে কি রে মা আমার জন্য ভালো সংবাদ খুশির সংবাদ কয় গত রাত্রে বিশ্বনবীকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আকাশের তারকা তুল্য সোয়াব কারো আমল নামার ভিতরে আসেনি গতকালকে বিশ্বনবী জানিয়েছেন আপনার আমল নামার ভিতরে আল্লাহ আকাশের তারকা তুল্য সোয়াব দিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিকভাবে এই কথা শোনার পরে হজরতমর খুশি হওয়ার কথা ছিল হজরতমর আনন্দিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হজরত অমর খুশি হয় নাই আনন্দিত হয় নাই হজরত অমর বাচ্চা মানুষের মতো হাউ মাও করে কাঁদতে লাগলো আল্লাহ আকবর বলেন আম্মাজান হাফসা বলেন ও আমার বাবা আমি আপনাকে খুশির একটা সংবাদ শোনালাম আমি আপনাকে ভালো এক সংবাদ শোনালাম কিন্তু আপনি খুশি হলেন না আপনি কাঁদতেছেন বিষয়টা বুঝলাম না হজরত অমর এবার যেন ডাক দিয়ে কয় হাফসা রে আমি আন্দাজ এবং অনুমান করতে পারছি তুমি মনে হয় মনে মনে ভাবতেস অম্মতের মধ্যে তোমার বাবার আমল নামার ভিতরে বেশি না রে মা না 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 পাশের গড়ে আছে তোমার আরেক বোন আমাদের আরেকজন আম্মা জান যার নাম হলো হজরত আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহা হজরত আয়সার বাবার নাম হলো হজরত আবু বকর হজরত আবু বকরের আমল নামার ভিতরে কত সোয়াব আছে তুমি জানো নি আমি একদিন বলছিলাম ভাই আবু বকর অমর বলতেছে আমি একদিন বলছিলাম ভাই আবু বকর আমি অমর তামাম জিন্দিগির সব গুলা নে কামল আপনারে দিয়ে দিমু আপনি শুধু একটা রাত্রে নে কামল দিয়ে আমার সঙ্গে বদলাম হজরত আবু বকর কই না রে অমর না না চালা কি করো না আমাকে ঠকাই দেওয়ার চেষ্টা করো না চিৎকার মেরে বলেন সোবাহান হজরত আবু বকর বলতেছে যে এক রাত্রে নেক আমল দিয়া তোমার তামাম জীবনের নেক আমলের আমল আমারে দিতে চাও চালা কি করো আমাকে ঠকাইতে চাও হজরত আবু বকর রাজি হলেন না সোবাহান বলবেন না আমার বন্ধুগণ হাফসা আর কোন কথা বললেন না সুজা বিশ্বনবীর কাছে চলে গেলেন আর যাইয়া বলতেছে হজুর আমার বাবা অমর তামাম জীবনের নে কামল দিতে চায় কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক তিনি রাজি হয় না এক রাত্রে নে কামল দিয়া বদলাইতে হুজুর আপনি আমাকে একটু বলবেন নি ওই রাত্র কোন রাত্র আমাকে একটু শোনাবেন নি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবীর নুরানি চেহারা কালো হয়ে গেল এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ মাখার চেহারাটা মলিন হয়ে গেল আল্লাহ নবী হাদিসের বর্ণনার ভিতরে আসছে আল্লাহ নবীর গাল মোবারক বেবে দাড়ি মোবারক বেবে পানি গুলা পড়তেছে হাফসা ডাক দিয়ে কেউ নবী গ অনবিজি আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম একটা কথা বললাম আপনি জবাব না দিয়া কান্দেন বিষয়টা বুঝলাম না আল্লাহ নবী ডাক দেয় কয় হাফসারে এমন একটা দিনের কথা তুমি আমাকে মনে করে দিয়েছ এমন একটা দিনের কথা আমাকে মনে করে দিয়েছ আমার কোন অপরাধ ছিল না আমি শুধু দিনের দাওয়াত দিতাম কালিমার দাওয়াত দিতাম মানুষকে জাহার নামের পদ থেকে জান্নাতের পদ দেখাইতাম এই জান্নাতের পদ দেখানোর কারণে মক্কার মানুষগুলো আমাকে ভুল বুঝল এই মক্কার মানুষগুলো তার আমাকে দেশ থেকে তারাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এই মানুষগুলো আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এই ভাবে হজরত জিব্রাহিল আমিন আইসা আমাকে বলছিল ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যে কালিমার দাওয়াত দেন মানুষকে জান্নাতের পদ দেখান 
আরবের কাফেরেরা এমন ক্ষুব্ধ হয়েছে আপনাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেন যে কোন সময় মক্কা ছাড়তে হবে আপনাকে মদিনায় হিজরত করতে হবে হাজরত আবু বকর এইভাবে আমার সামনে ছিল আমি যখন মলিন চেহারা নিয়ে সামনে আসলাম আবু বকর বলল ইয়ার রসুল আল্লাহ শুধু এইভাবে আবু বকর বিশ্ব নবিশ্ব শূন্য বিশ্ব নবীর বাল্যকালের বন্ধু ছিল হজরত আবু বকর বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নবীগ আপনার চেহারাটা মলিন আপনার চোখে পানি কারণ কি হজরত এইভাবে আবু বকরের প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম আবু বকর এই মুহূর্তে হজরত জিব্রাহিল আমিন আমার আমার কাছে আর ছিল আর জিব্রাহিল আমিন আমাকে বলে গেছে আমি নাকি আমার জন্মভূমি মক্কায় থাকতে পারবো না আমাকে নাকি মদিনায় যেতে হবে আমাকে নাকি দেশ ছাড়তে হবে এই কষ্টে আমি কান্না করতেছি সেদিন আবু বকর একটা প্রশ্ন করেছিল সেদিন আবু বকর আমাকে বলছিল ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমাকে আজকে কথা দেওয়া লাগবে যেদিন আপনি মক্কা ছাড়বেন যেদিন আপনি মদিনায় যাবেন নবীগ আপনি একা যাবেন না আপনি যেদিন মদিনায় যাবেন আপনার মদিনায় যাওয়ার সাথে আমি আবু বকর হতে চাই আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে কয় আবু বকর হজরত জিব্রাহিল আমি আমাকে বলে নাই কোন দিন যাব জিব্রাহিল আমিন আমাকে বলে নাই আমি কোন দিন যাব হজরত জিব্রাহিল আমিন বলছে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যে কোন সময় জিব্রাহিল আমিন আমাকে জানাবে তারপরে আমি মদিনায় হিজরত করব আল্লাহ আকবর বলেন আমার বন্ধুগণ দেখতে দেখতে একদিন নয় দুই দিন নয় একটা বর্ণনার ভিতরে আসছে প্রায় বিরানব্বই দিন পরে আল্লাহ নবী এসার নামাজ পরে ঘোষরাম ওবারে কে শুয়ে পড়লেন আল্লাহ নবী কমিয়ে পড়লেন হঠাৎ করে জিব্রাহিল আমিন আসলো আর জিব্রাহিল আমিন এসে হুজুরকে জাগাই হুজুর তাড়াতাড়ি জাগেন মদিনায় হিজরত করা লাগবে আমি যখন নাকি তাড়াতাড়ি দরজা মোবারক খুলতে গেলাম হজরত জিব্রাহিল আমিন কয় নাগো হুজুর সাবধান সাবধান এখন দরজা খোলা যাবে না এইভাবে কাফের বেইমানেরা হাতের ভিতরে তরবার নিয়ে আপনার গড়ের চোতের পাশে দাঁড়ানো তারা আপনার গড়ের চতুর পাশে দাঁড়ানো এই মুহূর্তে যদি বাকির হন পশু কাটার মতো তারা আপনাকে কেটে ফেলবে আল্লাহ নবী আবার ডাক দে কয় জিব্রাহিল আমি তাহলে কি করব কই হুজুর আপনার কিছু করা লাগবে না হাতের ভিতরে এক মুসলিম মাটি নেন বালি নেন আপনি শুধু বাটি আর বালি নেন আর মাটি আর বালি নিল কোরআনুল করিমের আয়াত পরে যখন ফু দিল ফু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত কাফেরদের চোখের ভিতরে বালি গুলা ঢুকাই দিয়েছে সব অন্ধ এখন আর কিচ্ছু দেখে না আল্লাহ নবী আবার তারা হুড়া করতে লাগলেন আবার নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দরজা মোবার খুলতে লাগলেন জিব্রাহিল আমিন কয় না গুজুর এখন খোলা যাবে না কই এখন তো তারা চোখে দেখে না সব অন্ধ এইভাবে তাদের চোখের ভিতরে কিছুক্ষণের জন্য তারা অন্ধ হয়ে আছে বালি ঢুকে গেল এই মুহূর্তে সবর্ণ সুযোগ আমি বাহির হই কয় হুজুর আপনার সম্পর্কে তো আপনি জানেন না আল্লাহ আপনার দাম কত বাড়িয়েছে আল্লাহ আপনাকে কত বড় মর্যাদা দান করেছে ইয়ার রসুল আল্লাহ এই মুহূর্তে বাহির হওয়া যাবে না কারণ আপনি হয়তো তারা চোখে দেখে না কিন্তু আল্লাহ আপনাকে এত সম্মানিত করেছে আপনি যে রাস্তা দিয়ে হাতেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওই রাস্তা দিয়া মেসকম্বরের গ্রান বাহির হতে থাকে এখন হয়তো চোখে দেখে না একটু পরে যখন চোখে দেখবে আর মেসকম্বরের গ্রান বাহির হবে তারা ভাববে এই পথে এই পথেই বিশ্বনবী গেছে হুজুর এখন বাহির হওয়া যাবে না কয় তাহলে কয় আবার বালি নে আবার যখন বালি নিল আবার কোরআনের আয়াত কয়া ফু দিছে এইবার কানের ভিতরে আর নাকের ভিতরে আল্লাহ তালা ওই বালি গেলা ঢুকাই দিয়েছে এখন চোখেও দেখে না কানেও শোনে না আর নাক দিয়ে গ্রানও নিতে পারবে না হুজুর এখন বাকির হল আল্লাহ নবী বলেন আমি যখন বাকির হলাম আর মদিনার পথে আমি যখন যাত্রা শুরু করলাম হজরত আবু বকরের বাড়ির সামনে যখন গেলাম হঠাৎ করে মনে পড়ল আবু বকর না আমাকে বলছে আমি তাকে একটা ডাক দিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ নবী ভাবলেন গভীর রজনী আমার আবু বকর ঘুমায় আল্লাহ নবী আবার হজরত আবু বকর রাধিয়াল্লাহু তার বাড়ির সামনে যাইয়া আস্তে করে শুধু দরজার ভিতরে একটু নক করলেন আমার বন্ধুগণ নকর যখন নক করলেন সুইজের মধ্যে টিপ দিলে যেমন বাতিটা জ্বলতে দেরি হয় না 
সৈজের মধ্যে টিপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন লাইটটা জ্বলে যায় হজরত আবু বকর গড়ের মধ্যে হালকা যখন নাকি আঘাত করলেন সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবু বকর বাকির হলেন শুধু বাকির হয় নাই হাতের ভিতরে লাঠি আর গাড়ের ভিতরে গাড়ি একবারে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ নবীর সামনে হাজির হয়ে গেলে আল্লাহ নবীকে হাজির হয়ে সালাম দিতে লাগলেন আল্লাহ নবী বলে আবু বকর ও আবু বকর আমাকে হজরত জিব্রাহিল আমিন বলে গেছে হিজরত করা লাগবে তুমি আগে বলো তোমাকে কে বলেছে হজরত আবু বকর কেঁদে ফেললেন আর বললেন ইয়ারসুল্লাহ আল্লাহর নামের শপথ করে বলি যেদিন বলছেন মক্কা ছাড়তে হবে মদিনায় যেতে হবে ওই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আপনার আবু বকর রাতের বেলা ঘুমায় না আপনার আবু বকর প্রয়োজনীয় গুম দিনের বেলা ঘুমায় আর সারা রাত্র দরজার সঙ্গে কানটা লাগায় দাঁড়িয়ে থাকে দিনের লবি না জানি কখন হেজ একমাত্র নয় এই রাত্রটা তালাশ করার জন্য এই রাত্রটা পাওয়ার জন্য আমার আবু বকর তিরানব্বইটা রাত্র জাগনা রয়েছে আল্লাহ তালা তার আমল নামার ভিতরে তিরানব্বইটা হিজরতের সব দিয়ে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ বলার অর্থ হলো অম্মতের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু এই আবু বকরের দাম এত বেশি আমি বলার অর্থ হলো কিছু কিছু দিক দিয়া কোনো কোনো দিক দিয়া হজরত আবু বকরের চাইত ইমাম মর্যাদা অনেক বেশি বলবেন না এটা কিভাবে হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহু জীবনের অনেক সময় এই রকম ছিল যে হজরত আবু বকর কফুরের মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণ করতে পারে নাই পরে যা ইসলাম গ্রহণ করেছে আর ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহু যখন জন্মগ্রহণ করেছেন জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা জানাই দিলেন নবী গো আপনার নাতি এমন একটা নাতি জন্মগ্রহণ করেছে যেই নাতি জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সর্দার হয়ে যাবে তাহলে এই দিক দিয়ে হজরত আবু বকরের চাইতে হজরত ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহু মর্যাদ আল্লাহর কাছে বেশি সোহান আল্লাহ বলেন অম্মতের মধ্যে সবচাইতে বেশি নেক্কার হলো হজরত আবু বকর কিন্তু আবার ওই দিক দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের সার্টিফিকেট আল্লাহ তালা ইমাম হোসাইনকে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন এই ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহুকে নিয়ে কিছু মানুষ বাজে মন্তব্য করে এমনভাবে বাজে মন্তব্য করে যে ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহু নাকি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ক্ষমতায় থাকার জন্য ক্ষমতার লোভে এইভাবে কি করেছে ইয়াজিদের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছে নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহর কাছে এটা নয় আমার বন্ধুগণ ধারাবাহিক ভাবে যখন খলিফা হতে লাগলেন খলিফা হতে লাগলেন একটা পর্যায়ে নবীর একজন সম্মানিত সাহাবি হজরতে আমিরে মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ আনহু তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তারপরে আসছে এইভাবে ইয়াজিদ আমার বন্ধুগণ তিনি আসার পরে তিনি দেশটা এমনভাবে পরিচালনা করতেছিলেন এমনভাবে তিনি দেশটা পরিচালনা করতেছিলেন আল্লাহ নবী সাহাবাই কারাম তারা যেইভাবে দেশ পরিচালনা করেছে ওইভাবে দেশ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে তখন মদিনার কিছু মানুষ ইরাকের কিছু মানুষ আরও আনুষাঙ্গিক কিছু মানুষ সবাই বলল দেখো হোসাইন সে যেইভাবে দেশ পরিচালনা করেছে আমরা ইসলাম থেকে সুন্না থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি আমরা তাকে খলিফা হিসাবে মানতে পারি না আমরা তোমাকে খলিফা হিসাবে মানলাম সোহান আল্লাহ বলেন ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহু বলেন দেখেন একজন তো দেশ পরিচালনা করছে আর আপনার আপনার আমাকে টানছেন কারণটা কি তখন বললেন যে এই যে এই কাজগুলো করছে যেগুলো ইসলামের সঙ্গে সংঘর্ষ ইসলাম থেকে এই কাজগুলো সে আস্তে আস্তে দূরে সরাই দিচ্ছে ইসলাম থেকে সে নিজেও দূরে সরে যাচ্ছে নবীজির ইসলাম থেকে এইভাবে আস্তে আস্তে অনেক দূরে আমরা চলে যাচ্ছি এক সময় আমরা জাহান নামের পথে হাঁটব এই জন্য আমার বন্ধুগণ প্রতিবাদ স্বরূপ ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহু তিনি কি করলেন আমার বন্ধুগণ প্রথমেই তিনি রাজি হন নাই প্রথম তিনি এইভাবে কিছু মানুষ একত্রিত করলেন 
আর একত্রিত করে তিনি তাদেরকে বুঝাইলেন আমার বন্ধুগণ একটা কথা মনে রাখবেন একটা উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হওয়া যাবে মনে করেন আপনি অনেক শিক্ষিত কিন্তু আপনার যে ড্রাইভার আপনার ড্রাইভার তেমন শিক্ষিত নয় কিন্তু আপনি যখন গাড়িতে বসেন তখন আপনার শিক্ষিতের সার্টিফিকেট দিয়ে কোনো কাজ হবে না আপনার ড্রাইভার বুঝবে যে গাড়িটা কিভাবে চালানো লাগবে গাড়ির যখন প্রথম চাকা ব্রাস্ট হয় তখন কিন্তু প্যাসেঞ্জার আগে টের পায় না আগে টের পায় ড্রাইভার তো ইবাইভাবে সমাজ কিভাবে ইসলামের পথে চলবে ইমাম হুসাইন দাদি আল্লাহ আনহু যেহেতু নবীজি একেবারে কাছে নবীজি হাতে লালিত পালিত নাতি ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু তিনি বুঝছেন যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন এবং ইসলাম কি বলেন আমার বন্ধুগণ তিনি বুঝতে পারলেন যে ইয়াজিদ এগুলা যা করতেছে এগুলা ইসলাম থেকে অনেক দূরে সে চলে যাচ্ছে আমার বন্ধুগণ তাই তিনি এক সময় মুসল্লিদেরকে মসজিদে ডাকলেন আর দেখে বললেন মুসল্লিরা শোনেন মুসল্লিরা যখন দেশের মানুষ যখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল দেশের ভিতরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে ঠিক এমন সময় ইমাম হুসাইনের কাছে কিছু মানুষ আসলো আর আয়সা বলল হ্যাঁ ইমাম হুসাইন দেখো আপাতত ইয়াজিদ তিনি ক্ষমতায় থাক তোমার ক্ষমতার দরকার নাই তুমি অন্তত কি করো তুমি অন্তত যদি এখান থেকে একটু বসে যাও আওয়াজ না করো তাহলে গৃহযুদ্ধ থেকে অন্তত আমাদের দেশ বেঁচে যাবে অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে যাবে ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু বলেন এর জবাব আমি আজকে দিব না আগামীকালকে আপনারা সবাই মসজিদে আসবেন এর সুন্দর একটা জবাব আমি দিয়ে দিব সোহান আল্লাহ বলেন সবাই মসজিদে আসলেন ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু কেন চাচ্ছেন ক্ষমতায় দেওয়ার জন্য এটা তিনি এখন মানুষের সাথে বর্ণনা করতেছেন আল্লাহ আনহুম সেদিন তিনি মাত্র তিনটা উদাহরণ দিয়েছিলেন ও আমার মুসল্লি ভাইরা ও আমার প্রিয় দেশবাসী আমি এইভাবে ইয়াজিদের বিরোধিতা করার একমাত্র কারণ হলো ইসলাম থেকে সে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে এই কথা বলে তিনি তিনটা উদাহরণ দিলেন এক নম্বর উদাহরণ দিলেন হজরত অমর হজরত অমর যখন খলিফা ছিলেন হজরত অমর যখন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তখন তখনকার একটা উদাহরণ তিনি দিলেন তিনি বললেন আমার প্রিয় মুসল্লিরাম হজরত অমর রানিং খলিফা হজরত অমর খলিফা যখন তিনি যখন মাগরিবের নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন মসজিদের মধ্যে মোয়াজেন সাহেব একামত দিয়ে দিল এখন শুধুমাত্র ইমাম নামাজ শুরু করবে এমন সময় মসজিদের পিছন থেকে একজন মুসল্লি দাঁড়িয়ে বলে অমর আমাদের খলিফা এখন আপনি মাগরিবের নামাজ যেইভাবে ইমামতি করবেন না আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আগে আপনি প্রশ্নের জবাব দেবেন তারপরে আপনার ইমামতি আপনি আমরা নামাজ পড়ব সুবাহ বলেন কেমন দাদা ছিল আর কেমন জনগণ ছিল হজরত তোমার বলেন এই তোমাকে ধন্যবাদ তুমি সামনে আসো তিনি যখন সামনে আসলেন তুমি কি প্রশ্ন করতে চাও কয় বুঝেন না আমি কি প্রশ্ন করতে চাই আপনি নিজের দিকে তাকান আর আমাদের দিকে তাকান ওই যে ইয়ামান থেকে যে এই কাপড় পাইলেন আপনি যে কাপড় বন্টন করলেন আমাদেরকে কাপড় দিলেন পাঞ্জাবি বানানোর জন্য আমরা যে পাঞ্জাবি বানাইলাম আমাদের পাঞ্জাবি গুলা সবার খাটো হলো কিন্তু আপনি খলিপা আপনার পাঞ্জাবি লাম্বা হলো মনে হয় আপনি কাপড় বেশি নিছেন আগে জবাব দেন সঠিক জবাব দিলে মামতি হবে আর না হইলে আপনার পিছনে নামাজ আদায় করব না আল্লাহ আকবর বলে সাহাবিদের ইমান কেমন ছিল পাওয়ারফুল ইমান হাজরত মর তাকে ডেকে আনলেন আর বলেন তার জবাবটা আমি দিব না জবাব দেবে আমার ছেলে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ কোথায় দাঁড়াও লাভাইক হজরতে আবদুল্লাহ দাঁড়ায় গেলেন আবদুল্লাহকে বলল আবদুল্লাহ জবাব দাও আবার যেন আবদুল্লাহ বলে ভাই যান আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন ইয়ামান থেকে যে কাপড় পাইছে এই কাপড় আমার বাবা সমানভাবে বন্টন করেছেন কয় তাহলে তোমার বাবার লম্বা জামা হলো কিভাবে সমানভাবে বন্টন করলে এবার বলে দেখো ভাই সবার গায়ে নতুন জামা আছে আমি আবদুল্লাহর গায়ে নতুন জামা নাই আমি নিজেই বাবাকে অফার করলাম বাবা গো আপনি যেহেতু খলিপা আপনি যেহেতু ইমাম আপনার জামাটা একটু লম্বা হওয়ার দরকার বাবা গো এখন আমার জামার প্রয়োজন নাই আমার কাপড়টাও আপনাকে হাতিয়া দিলাম দুইটা মিলাইয়া আপনি একটু লম্বা জামা বানিয়ে নেয়
মুসল্লি বলে মর আমি সঠিক জবাব পেয়েছি এই মোহনটা আপনি ইমামতি করতে পারেন সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ বলেন ইমাম যদি আজকে ইয়াজিদকে ছেড়ে দেই যদি আমরা প্রতিবাদ না করি তাহলে ইয়াজিদ জনগণের সম্পদগুলো সব নিজের পেটের ভিতরে ঢুকাবে মুসল্লিরা আবার একটু নরম হলো না ওই ভাবে ইমাম হোসাইন তুমি তো ভালোই বলেছো আবার তিনি দুই নাম্বার উদাহরণ দিলেন ও আমার মুসল্লিরা ভালো করে শুনুন দুই নাম্বার উদাহরণ দিলেন শুনেন হাজরা তোমার যখন রানিং খলিফা হাজরতে আবদুল্লাহ ওমরের ছেলে তখন ছিলেন ছোট তিনি ফোরকা নিয়ে যাইতেন কোরআন শিখতে যাইতেন এখন আমরা মুসলমান আমাদের সন্তানদেরকে অধিকাংশ কোরআন শিখাই না আমরা কোরআন শিখাইতে চাই না সন্তান কোরআন পড়তে পারে না ইংরেজিতে কথা বলতে পারে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে কোরআন পড়তে পারে না আল্লাহর কসম এটা দুঃখজনক অত্যন্ত দুঃখজনক আল্লাহর কসম দিয়া বলি বিশ্বনবীর সখী বর্ণনা প্রতিদিন যদি আপনার ঘরের ভিতরে কোরআনের তেলাবাত হয় যদি অন্তত সকাল বেলা কোরআনের তিনটা আয়াতের তেলাবাত হয় আপনার ঘরের ভিতরে অভাব অনটন থাকবে না আপনার ঘরের ভিতরে অসুবিধা থাকবে না কোরআন তেলাবাত করার বদলতে আপনার ঘরটা আল্লাহ রহমত দ্বারা ভরপুর করে দিবে সেই কোরআনের তেলাবাত নাই হাজরত অমর তার সন্তান ফুরকা নিয়ে গেল কোরআন শিখবে কিন্তু এমন একটা জামা পড়ে গেছে যেই জামার ভিতরে ছাত্ররা বন্ধুরা গোনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে গুনতে গুনতে চোদ্দটা তালিওয়ালা জামা পরে রানিং খলি বার ছেলে ফুরকা নিয়ে গেল লহ একবার বলে হাজরত অমরের ছেলে যখন নাকি চোদ্দটা তালিওয়ালা জামা পরে ফুরকা নিয়ে গেল বন্ধুরা খোসাই বন্ধুরা ধাক্কা দেয় কয় খলিফার ছেলে দেখো এইভাবে সিরা জামা হাজরত অমরের ছেলে আবদুল্লাহ বাড়িতে গেল বাবাকে বয়ে বয়ে কিছু বলে না মাকে ডাক দেয়া বলে মা গো আমার বন্ধুরা আমাকে অপমান করে আমার বন্ধুরা আমার খোঁচা দেয় আমার বন্ধুরা আমার জামা ধরে টান দেয় আর বলে খলিফার ছেলের এ অবস্থা ও মা আমার লজ্জা হয় আগামীকালকে যদি নতুন জামানা দাও আমি কিন্তু মাদ্রাসায় যাব না হাজরত অমর বাড়িতে আসলেন বিবি সালাম দিলেন আহারে আমরা এইভাবে এইভাবে আমাদের বিবিদেরকে শিক্ষা দিতে পারি না আমাদের বিবিরা আমাদেরকে সালাম দেয় না অথচ আমরাও বিবিদেরকে সালাম দেই না এই সালামের ফজিলত নিয়ে আরেক দিন কথা বলবো আমার বন্ধুগণ হাজরত অমরের বিবি যখন সালাম দিলেন অমর সালামের জবাব দিলেন আবার বিবি ডাক দিয়ে কয় স্বামী গৌ আমাদের সন্তান আবদুল্লাহ কয় হ্যাঁ কি হয়েছে কয় আবদুল্লাহ যে জামা সিলাইতে সিলাইতে চোদ্দ জায়গার ভিতরে তালি দিলাম এই জামা নিয়ে আসে ফোরকা নিয়ে যাইতে চায় না বন্ধুরা খোঁচা মারে অপমান করে জামা ধরে টান দেয় ও স্বামী আমাদের সন্তানের আবদুল্লাহর একটা নতুন জামা ইমার্জেন্সি লাগবে হাজরত অমর কি জবাব দেয় শোনেন রানিং খলিফা হাজরত অমর জবাব দেয় বিবি রে আল্লাহর নামের শপথ করে পলি আমি হতে পারি রানিং খলিফা কিন্তু আমার সন্তানকে জামা বানায় দেওয়ার মতো টাকা আমি অমরের পকেটে নাই রানিং খলিফা সন্তানটা একটা জামা বানাই দিবে ওই জামা বানায় দেওয়ার মতো টাকা তার পকেটে নাই আল্লাহ একবার বলেন আর আমরা যদি কোন জায়গায় একবার অল্প দিনের জন্য বসতে পারি আমাদের টাকা পয়সার কোন অভাব হয় না আমাদের আর কয়েক বছর আর কোন অভাব অনটন আমাদের দেখাই দেয় হাজরত অমর এইভাবে এই উদাহরণ ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ আনহু তার মুসল্লিদের সামনে দিলেন মুসল্লিরা ইয়াজিদ যদি বেশি দিন ক্ষমতায় থাকে তাহলে অবস্থা এমন হবে জনগণের সম্পদের কোন হিসাব থাকবে না এই জন্য আমি ইয়াজিদের বিরোধিতা করি আল্লাহ একবার বলে আমার বন্ধুগণ আমার বাবা জিরাম এবার তিন নাম্বার উদাহরণ দিলেন হাজরাতে আবু বাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ নরম তবিয়তের মানুষ হাজরাত আবু বকর যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন প্রায় ছয় মাস পরে তার বিবি এইভাবে একটু ভালো রান্না করলেন মিষ্টি পাকাইলেন সামনে হাজির করলেন হজরত আবু বকর ভাবলেন এটা মনে হয় কোথাও থেকে হাদিয়ার্স তিনি যখন খানাটা শুরু করবেন 
বিসমিল্লা বললেন খানা মুখে দিবেন এমন সময় বিবিকে ডাক দেয় কয় প্রাণের বিবি বলতই খানা কে হাদিয়া দিয়েছে আমি তো জিজ্ঞেস করি নাই আবার হজরত আবু বকরের বিবি ডাক দিয়া বলে স্বামী গ এটা তো কোনো হাদিয়া নয় এটা আমি নিজেই পাকাইলাম হজরত ওমরের চোখ যেমন বড় হয়ে গেল টাকা পাইলা কই এত কিছু কেনার জন্য কয় স্বামী গো এই যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আমাদেরকে যেই বেতন দেওয়া হয় দশ দের হাম এই যে আজকে সৈমার যাব দশ দের হাম বেতন থেকে দশ দের হাম লাগাই নাম এক দের হাম করে আমি আয় করি এই এক দের হাম করে আয় করে অল্প অল্প টাকা জমাইতে জমাইতে কিছু দের হাম একত্রিত করলাম আর এইটা দিয়েই তো আমি আজকে একটু মিষ্টি পাকাইলাম ব্যবস্থা করলাম হজরত ওমর খানাটা দূরে রাখলেন সোজা চলে গেলেন ওই রাজকোষের দায়িত্ব যিনি আছে ডাক দেখ আমার খাতাটা বাহির করো বাহির করলো আমার বেতন কত কয় দশ দের হাম কয় আমার বিবি বলেছে দশ দের হাম লাগে না এক দের হাম নাকি বাঁচানো যায় প্রয়োজন নাই আগামী মাস থেকে আমি আবু বকরের বেতন হবে নয় দের হাম আল্লাহ একবার বলে আরে কি বানুর ছিল তাদের অবস্থাটা কেমন ছিল ইমাম হোসাই ইন্ডা দিয়ে আল্লাহ আনহ বলেন ও আমার মুরব্বী বাবা জিরা ইয়াজিদ যদি ক্ষমতায় যেতে পারে এই জনগণের সম্পদ জনগণের হিসাব আর জনগণের হাতে থাকবে না সব সে যা শুরু করেছে নিজের পেটে ঢুকাই দিবে এবার যেই মুসল্লিরা তাকে মাথায় হাত দিয়ে বুঝাইতো এবার সবাই এক একজন এক একটা বীরের মতো দাঁড়িয়ে গেল আর বলল ইমাম হুসাইন তুমি সামনের দিকে অগ্রসর হও তোমার সঙ্গে আমরা আসি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবন আল্লাহ তালা রেখেছে আল্লাহ আকবর বলেন সম্মানিত ভাইরা তাহলে আমরা যারা বলতে চাই যে ইমাম হসাই আল্লাহ আনহু ক্ষমতার লোভে তিনি রাজ ক্ষমতায় যেতে চান এটা বল আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আগে ইতিহাস জানতে হবে তারপরে বলা লাগবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সহিবুজ দান করুক বলেন আমিন